എല്ലാ എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ത്രികോണം വിധി എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ത്രികോണം വിധി അതായത് ത്രികോണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ ത്രികോണം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ത്രികോണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പല ഇതുള്ളൂ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും എന്താ പൈത്തകോറ സ്ഥിരം അപ്പൊ പൈത്തകോറ സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്ന തീരാണ് അതല്ലേ മട്ട ത്രികോണത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി സി ഒരു മട്ട ത്രികോണം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിലെമ്പോ ഇത് പാദം ഇത് കറ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ അതായത് ലംബം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർമ്മ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിനാണ് നമ്മൾ പൈത്ത ഗോര സ്ഥിരം എന്ന് പറയാം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അതായത് ഈ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗം തമ്മിലുള്ള തുക ഈ വശത്തിന് അതായത് കർണത്തിന്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒത്തിരി ഉപേക്ഷ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടേം പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ സൈന് കോസ് ടാൻ ആണല്ലോ ഇതെന്താന്നുള്ളത് നോക്കണം നമുക്ക് ണം എ ബി സി വരച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി നമ്മളുടെ എഴുതി ആംഗിൾ ബി ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് എഴുതിയാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോണ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഈ കോണിന് സംബന്ധിച്ച് ഈ കോണിന്റെ എതിർ വശം അതായത് ഇതിന് എതിരായിട്ട് വരുന്ന വശമാണല്ലോ എ സി അപ്പോ എതിർ വശം ബൈ കർമ്മ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നയന്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് കോസ് പറയാം കോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മള് എതിർവശം ബൈ കർണല്ല ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി ഈ കോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സമീപ വശമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് ബി ഈക്വൽ ടു സമീപ വശം ബൈ കർണ ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ ബി ഒരു കോണ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം ബൈ കർണം കോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സമീപ വശം ബൈ കർണം ഇനി ഒന്നും പറയുന്നത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു കോസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ടാൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ രസീ പ്രോപ്പർ ഉണ്ട് വിൽക്രമുണ്ട് അതായത് അതേപോലെ നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ടാനിന്റെ റെസി പ്രോപ്പറില് കോട്ട് കോട്ട് ബി എന്ന് പറയാം അത് വൺ ബൈ ടാൻ ആര് 
പ്രധാന കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൈൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കോണ അറിയാമെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നത് എതിർവശം ബൈ കർണ ഇവിടെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമീപവശം അപ്പൊ ഈ ബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതായിരിക്കും സമീപവശം ഇത് കർണം സമീപവശം ബൈ കർണം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഇത് മൂന്നും ഈ തന്ന മൂലനത്തിന്റെ റെസിപ്പോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മള് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വശങ്ങളുടെ ബന്ധം നോക്കാം മട്ട ത്രികോണമാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഷേപ്പ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ കഴിവുള്ള സെക്സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഒന്നിന്റെ അളവുകളാണിത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു അതായത് ഇപ്പൊ നാം പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് എ സി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി ഈസ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയി അതായത് മാർക്ക് എന്താ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി നയൻറ്റി ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി അളവുകൾ കോണുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും രക്ഷ വരാം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാവരും അടുത്തത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മട്ട കോണും ഇത് നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി അപ്പോ വരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇത് എല്ലാവരും മറക്കാൻ പുറത്ത് വെക്കുക മട്ട ത്രികോണം ഒരു ബോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു ബോൺ നാപ്പത്തഞ്ച് മറ്റ് രണ്ട് ബോണുകളും നാപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അതായത് നാപ്പത്തി അഞ്ച് നാപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന വശങ്ങളുടെ അംശം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പല ചോദ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സിന്റെ സാധാ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് സമചതുരത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ വശം ഇൻറ്റു വശം പിന്നെ ത്രികോണത്തിന്റെതാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വൃത്തത്തിന്റേത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ചുറ്റളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു പൈ ആറ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാണ് ഈ ഫിഗർ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സമഭുജ സാമാന്തരിക അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയഗണൽസ് ഒന്ന് ഡി വൺ രണ്ട് ഡി ടു ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇതറിയാലോ സാമാന്തരിക അല്ലെ പാരലോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബി എന്നെടുത്തു ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അതായത് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ലംബകം അതായത് രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയർ പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ ഇത് ബി അവ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ സൈനും കോസും ടാനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ പറയാം അതെല്ലാ
അല്ലാത്ത വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ചെണ്ണം സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി അഗെയിൻ സീറോ സൈൻ ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് വൺ സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സീറോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഫറൻസിൽ പോകുമ്പം സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് പോകുള്ളൂ സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോ അടുത്തത് വൺ അടുത്ത സീറോ അങ്ങനെയായിരിക്കും പോവാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കോസ് കോ സീറോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സൈൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓ സീറോ വൺ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ കോസ് ടു സെവൻറ്റി സീറോ കോസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ക്ലിയർ ഇത് എളുപ്പമാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും പോവുക സൈനും കോസ് ഒരേപോലെ തന്നെ പിന്നെ സൈൻ ഫസ്റ്റ് സൈൻ സീറോ സീറോ കോസ് സീറോ വൺ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് സുഖമായിട്ട് ഓർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ ആരും മറക്കാതിരിക്കാം അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂസ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതേപോലെ കോസ് കോസ് തേർട്ടി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് നയൻറ്റി ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് നയൻറ്റി അല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇത് രണ്ടും അതേപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സുഖമാണ് കോസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു സോറി സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോസിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ ടാൻ ടാൻ തേർട്ടി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാനിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ റൂട്ട് ത്രീ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സുഖമാണ് ടാൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ടാൻ സിക്സ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഷ്യോസ് സൈന് കോസ് ടാനിൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കുറച്ച് വാല്യൂസ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എക്സ് അതായത് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് കെ അതായത് ഈ ഈ ഒരു ബേസ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ഇത് തന്നെ നേരിട്ട് തരണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വര ഓരോന്ന് വരച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഒരു കോഡ് ഇത് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ പിന്നെയും വരുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആം
இது எக்ஸ் டிகிரி எங்கில் இது தன்னு அதாயது இவ்வளவு சென்டர்லேக்கு ஆகும்போ இது லாஸ்ட்லேக்கு சர்க்கிளேக்கு போகும்போ இ ஆங்கிள் னு പറയുന്നത് x 2 ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇത് x 2 ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും വൃത്തത്തിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ വൃത്തത്തിനെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്തം എന്നാണ് പറയാം സർക്കം സർക്കിൾ എന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡി അതായത് ഈ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ഡിയും ഇതിന്റെ വശങ്ങൾ അതായത് ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എ ബി സിയും ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ എ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ഈ കോണ് വരുന്നത് അതായത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ സൈൻ ബി പ്ലസ് സി ബൈ സൈൻ സി ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും അതായത് മേൽക്കോണ് കീഴ്ക്കോണ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അതായത് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുറച്ച് ദൂരമുള്ള ഒരു മരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവറിന് കീഴെ നിന്നിട്ട് ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രീ ഇതിന് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇത് കാ ഇതിനെ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇത്രയായിരിക്കും ഇതിന് മുകളിലേക്കാണ് കുട്ടി നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള കോണ് നമുക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി കോണ് തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം അറിയില്ല ഈ ദൂരം അറിയില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോണിനെയാണ് ഇവിടെ മേൽക്കോൺ അതായത് ത ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മുകളിലേക്കല്ലേ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കോണിനെ നമ്മൾ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയും ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നേരെ താഴെ കീഴ്ക്കോണും പറയാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മട്ടത്രികോണം അവിടെ വരൂ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടാണല്ലോ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് താഴോട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ കോണ് വരിക ഇതാണ് നേരെ വരുന്നത് ഈ ഒരു കോണ് അതായത് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കീഴ്ക്കോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്രികോണമുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് കീഴ്ക്കോണം എന്ന് വരിക താഴോട്ട് നോക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോണ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേൽക്കോണ് മറക്കണ്ട ഇവിടെ ഈ ചിത്രം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കോണ് മേൽക്കോണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് താഴോട്ട് വരുന്നത് കീഴ്ക്കോണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം മാറി പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു സാമാന്തരി അതായത് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പം ചതുരമല്ലോ സാമാന്തരികല്ലേ അതായത് ബി എച്ച് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഏരിയ വരുന്നത് ബി നമുക്കറിയാം ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എച്ച് അറിയില്ലല്ലോ എച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇത് എച്ച് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എൻ ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പഠി
അപ്പോൾ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഈ കോണും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ത്രികോണം മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വരുന്ന സമയത്ത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ നമുക്ക് തന്നത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് തന്നിട്ട് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്താൽ വൺ ആയില്ലേ അതേപോലെ ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നായത് കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ എച്ച് നമുക്ക് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എന്താ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അതായത് ഫോർ റൂട്ട് ടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലും മതി യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കണ്ട സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം യൂണിറ്റ് ആരും മറക്കരുതേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവാം നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കാം പരപ്പളവാണ് അപ്പോൾ ബി എച്ച് ആണ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാ തന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണാണെന്ന് ആലോചിക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് മട്ട ത്രികോണമാണ് ത്രികോണം എ ഡി ഇ മട്ട ത്രികോണമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ തമ്മിളുടെ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തായിരുന്നു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇതേ ഓർഡർ തന്നെ വന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ അതുകൊണ്ട് ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അ ആ ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാനും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ലംബം വരച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ ഒരു ലംബം എക്സ്ട്രാ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇവിടെ മട്ട ത്രികോണം ഒന്നുമില്ല അല്ലേ മട്ട ത്രികോണം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മട്ട ത്രികോണത
ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വരയ്ക്കാം മാറ്റി വരയ്ക്കാം അതും ആരത്തിലൂടെ വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പം ആരത്തിലൂടെ അതുമല്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡയമീറ്ററിലൂടെ അതായത് വ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയെന്ന് നമ്മളൊരു കോണ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും മട്ടകോണായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് അതായത് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് 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 പ്രകാരം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ഞാണിലൂടെയും വരയ്ക്കുന്ന ഏത് കോണും തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതും 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 ഒക്കെ തുല്യമാണല്ലോ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈ ക്ലാസ്സിലേക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബി സി ഒരു ഞാണാണല്ലോ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി ഡി അതിലുള്ള ഈ കോണും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഞാണ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോണും തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ചിത്രം പോലെ ഈ ചിത്രം ആലോചിച്ചേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി പറയാലോ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മട്ടത്രികോണമായി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി നയൻറ്റി ഈ മൂന്ന് മെഷറും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സോറി തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇത് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നല്ല കേട്ടോ മീനിങ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വശം അതായത് റൂട്ട് ത്രീ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ വശം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലംബം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം സി ഡി ഇവിടെ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്താ വരിക ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അതായത് സി ഡി നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ടു അതായത് ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അതായത് കർണത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പം എന്താ വരിക ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അതായത് ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരം സുഖമാണല്ലോ വ്യാസം വ്യാസവും ആരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ വ്യാസം ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആരം വ്യാസം മീൻസ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് ഓ എന്ന് കൊടുത്താൽ ബി ഓ ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അതായത് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് വശമല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വശ അതായത് ഈ കോണോ ഇതേപോലെ ഈ ത്രികോണത്തിൽ മട്ടകോണോ മട്ടത്രികോണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മട്ടത്രികോണം ആക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മട്ടത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാം സി ഇന്ന് എ ബിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ലംബം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി സി മട്ടത്രികോണം എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടത്രികോണമാണ്
ഇതില് ഒരു കോണൽ ഈ ഒരു കോണൽ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം സൈൻ ഫോർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം ബൈ കർണം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എതിർവശം ഈ കോൺ എയുടെ എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ സി ഡി സി ഡി ബൈ കർണം കർണം ഏതാ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് എ സി ഇതിൽ സി ഡി നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സി ഡിയും തന്നെ എഴുതാം ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ഫോർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ സിക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സി ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഏകദേശം നമുക്ക് സി ഡി വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി ഡി എന്നുള്ളത് കിട്ടിയേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ എ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോസ് എ ചെയ്താലോ കോസ് ഫോർട്ടി വരും കോസ് ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം എതിർവശം ബൈ കർണമാണ് കോസ് ആണെങ്കിൽ സമീപവശം ബൈ കർണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ആണ് എ ഡി ബൈ കർണം അതായത് എ സി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം കോസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആറ് ഇല്ല ബൈ എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഡി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാല്യൂ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ ഡി ആണ് നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് മൊത്തം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് മൈനസ് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രികോണം സി ഡി ബി കൺസിഡർ ചെയ്യാം മട്ട ത്രികോണം ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മട്ട ത്രികോണം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൈത്ത ഗോറ സ്ഥിരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താ വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം കർണം സ്ക്വയർ അതായത് സി ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സി ബി കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു ത്രികോണം തന്നു അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങളെ തന്നുള്ളൂ ഒരു കോണും തന്നു ആ തന്ന രണ്ട് വശങ്ങളുടെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു കോണും തന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മട്ട ത്രികോണം ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ മട്ട ത്രികോണം ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സൈൻ സൈനും കോസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഈ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്താണോ അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തന്നതിൽ നിന്ന് അതായത് തന്ന ക്ലൂ എന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വര വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്ന പോലെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണല്ലോ വേണ്ടത് പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിയില് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് മറ്റു വശത്തേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കാ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മട്ടത്തിരകോണം ആക്കിയാലും ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു വശം നീട്ടി വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു രേഖയുടെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ് ഇത് അമ്പത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാമല്ലോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം സൈൻ എൺപത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ സൈൻ എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം എതിർവശം അതായത് ഇതിന് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ എതിർവശം സി ഡി ബൈ എതിർവശം ബൈ കർണം അതായത് എ സി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും സി ഡി സി ഡി നമുക്കറിയില്ല ഇത് സിക്സ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് എഴുതി ബൈ എ സി സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് സൈൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഡി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എയ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് സി ഡി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് സി ഡി കിട്ടി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോസ് വയ്ക്കാം കോസ് എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം കോസ് എന്ന് പറയുമ്പം സമീപവശമാണ് അതായത് എ ഡി ബൈ എ സി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എ ഡി ഈക്വൽ ടു കോസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എ സി എ സി നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് എയ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ എ ഡി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മട്ട ത്രികോണം സി ഡി ബി ആണല്ലോ സി ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് മട്ട ത്രികോണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി സി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാം സി ബി ഈക്വൽ ടു സി ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഡി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് സി ഡി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബി കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൊത്തം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റൂട്ട് അപ്പം എന്ത് വരും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സി ബി കിട്ടി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മട്ടത്രികോണാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക യുക്തിക്കനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം എവിടെ വര വരച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മട്ടകോണാക്കാൻ പറ്റും മട്ടത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കാം റേഷ്യോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കോസ് അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ തന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൺകു ഒരു കുട്ടി ഒരു ബിൽഡിങ് അതായത് ഒരു കുട്ടി നേരെ നിന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഹില്ലുണ്ട് ആ ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ ചിത്ര ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അറുപത് ഡിഗ്രിക്കാണ് ആ കുട്ടി നോക്കിയത് 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് അതേ ഹില്ലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം തരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഒരു കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഹൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഹിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടുക കോണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ബിൽഡിങ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വേറെ വേറെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓഫാക്കില്ലല്ലോ ഓഫാക്കിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സി ഡി ആണ് നമ്മൾ കുട്ടിയാക്കി എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതേ സി ഡി ആണ് ഇവിടെ എ ബി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് എ ബി സിക്കൾ ടു സി ഡി അതായത് ഒരാൾ മാൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഡി ബി അതായത് ഡി ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഒരു ടവറിൻ്റെ അല്ല അല്ല ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ഡി ബി ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കുട്ടി പക്ഷെ കുട്ടിയും നിലത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ടവറും നിലത്ത് നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മുതലാണ് ടവർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോവാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി ബി ആണ് ടവർ അടുത്തത് ഇ ഐ ഹിൽ ഇവിടെ അതേപോലെ ഇത് കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ഐ ആണ് ഹിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കോണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണം സി എഫ് ഐ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് നാൽപ്പതായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതും നാൽപ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യാം ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എതിർവശം അതായത് എഫ് ഐ ബൈ സമീപവശം ഈ സിക്സ്റ്റീനെ സംബന്ധിച്ച് സമീപവശം എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് ആണ് സി എഫ് ഇതിൽ നമുക്ക് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ബൈ സി എഫ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിന് ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വാല്യൂസ് പഠിച്ചപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടേത് പറഞ്ഞതാണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മട്ട ത്രികോണം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ത്രികോണം എ എച്ച് ഐ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി അറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അറിയാം നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ടാൻ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും എതിർവശം അതായത് ഐ എച്ച് ബൈ എ എച്ച് ഐ എച്ച് ബൈ എ എച്ച് എന്ന് വരും ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എ എച്ച് ഫോർട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഐ എച്ച് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഐ എച്ച് ബൈ നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് ഐ എച്ച് കാണാൻ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ മതി ടാൻ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടാൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ 
standard value in the one point one nine one eight into forty. A pedal namka I H equal to forty seven point six seven. In a negative. And right angle triangle. Each other thriller and matatragonal and number consider in the orca. Aditha matatragonum C F I irnu. Idil number tan sixty vegetal. F I underbudju, Randamata matatragonum A H I. Idil number tan fifty vegetal. I H underbudju. Even number E I underbudica. E E I in the varina. Namkend the idamadi F I plus. F I plus F E Chedamadi. Other number E I in the seventy one point three zero four no two. Okay, in Namkan the under the B D analo B D in the Varimbum Tower. Namku Penditi Hill in the ITT Hill in the number of the E I Erno. Hill in the height. This is the tower in the height. That is B, D. 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 B, that's why we have to do this. 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 This question is the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a distance, you can ask the question. If you have a male corner, you can ask the question. If you have a male corner, you can ask the question. If you have a male corner, you can ask the question. If you have a male corner, you can ask the question. If you have a male corner, you can ask the question. Orang mata tergolong na bayar gigi ni, nama le matam. Ada ayat hill ini height yang anda berjuju. Dua mata mata tergolong na, tetapi ini orang height yang anda berjuju. Pena nama le dua minus sedih itu, ini orang tower na height yang anda berjuju. Kali itu terlalu lalu, mari kita sedih kya tan sine cos. Ayat ayat yang korang pelajar, you sedih itu, correct ayat yang kita band itu anda berjuju. Clear? Terima. Adat itu khususnya, nampaknya kita dalam mail kor ini ada exam latar yang ada khususnya itu. Adat itu kiri kor exam latar yang ada khususnya, nampaknya. Jodoh itu adalah orang orang yang mara orang biru ini mungkin lebih kering dengan itu. Dua orang kapal yang ada nak ikut dia. Angin orang ini mungkin lebih layak untuk kapal itu ada yang lain juga. Pada orang itu ada kelainan juga. Apa ini adalah zaman itu kiri kor nampaknya yang sebenarnya. Ini adalah adim baru yang ada. Kurang lebih dua orang kapal yang ada. Kiri kor yang ada itu 20 darjah. Orang sesama yang gurit kerjanya, kapal ini ingat beri anu, apun dah itu kono marah lo. Angin lalas anda berarti le, pinna nukya pom kono beri nanti 30 darjah. Apa rendu konoai, dua orang alam marah ni lla, kapal alam marah kono diri kena tu. Ingin aku kosjem beri bom, ni ad apu kapal le dua orang kono diri kena. Apa ingin aku kosjem beri bom, adin jenda ni ada seda pola, citra marah kya. Tampuk nukya, citra ingin anu beri nanti. Apa adit tak kawan tu orang ini tu 20 degree. Itra dua orang airan apa ada itu B D dua orang mereka buat 20 degree. Adat itu korsing orang adat tak kira apa B C dua orang apa 30 degree. Ini yang ada mereka. Ibu dan aku ke banyak orang karya sedih cakap macam lau. Ia satu vara. Ia dua vara gelu sama dengan orang lau parallel lines orang lau. Aku karya. Ingin yang angle mereka tu equal orang. Angin orang ini itu 20 degree orang ini. Ini 20 degree. Ini 30 degree. Ibu dan kami ke ini mata tergolong dengan kita. Ibu dan kami ke anda beri kelalo. Nuti nuti arah itu meter dan tanda tanda. Dua mata tergolong orang ini. Adi kami ke mata tergolong A B C consider. A B C consider ini dah le. Kami ke dalam tan 30 jia. Tan 30 jia ini dah le. Tan ini dah. Ini berbasam by sami berbasam. अदा इधर A B by B C इवेड़ा नमक A B आ रहे हैं वैसे B C आ रहे नहीं अदा इधर 160 by 
ബി സി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് ചെയ്യാം ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി സി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ബി സി ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ബി സി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ബി ഡി കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബി ഡി ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മട്ടത്തിരകോണം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏതാ വരിക എ ബി ഡി വരും അപ്പം കൺസിഡർ ട്രാങ്ക് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടാൻ ട്വൻറ്റി ചെയ്യാം ടാൻ ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അതായത് ബി ഡി ഇവിടെ എ ബി നമുക്കറിയാം വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് ബി ഡി തന്നെ എഴുതി ഇവിടുന്ന് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടാൻ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ ടാൻ ട്വൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് നമുക്ക് ബി ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് ചിത്രം വരച്ചു ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് മട്ടത്രികോണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ബി സിയും ബി ഡിയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം മട്ടത്രികോണം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബി സി കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത മട്ടത്രികോണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ